Once again, welcome back to KC's Classes. KC's Classes in AMR Repudhi Udi Lekhe. Ella Avrakam Swagadam. This is Kiran CS. Calgary University BCom BBA. Fourth semester exams, 15th in start year. Important questions in the series are in the series. Already, fourth semester, it is important to have a problem paper. Cost accounting, your subject in the important questions in the video. I uploaded it in the video. So, we have to include the video in the video. Very important to have a problem paper on quantitative techniques. So, your subject is in the focus in the video. Study the symbols, read the video. एधिर इधील इयुरु सब्जेक्ट ने एप्रोच्च जीदाल नल्लर इधील मार्कस कोरियां साधियूं अधु वोर देन्ने पास आगान साधियूं इद उक्के नमक्क वन बै वन आयट नोकाम इयुरु सब्जेक्ट ने पेटीट मेन आयट परयानलाद उरुपाड क So, Smart Study की वेंटी इटला एंटेर सपोर्ट नम्मल इरु वीडियो इले परायनेंड वीडियो लोटु पोने कालों पो परायनल अधु नम्मल साबनाम एक्साम ओर इनरा इटला क्राश कोचिंग प्रोवाइड इनेंड प्रोब्लम पेपर्स फोर समस्टर एल्ला समस्टरले So, join Jian Thalip in the description box and WhatsApp number will contact Jian. Classes are accessed and studied. We will learn the same subject and study the same subject. We will have a super result in this video. Online batch is a super result. We will have a lot of record classes available. We will have a lot of doubt in the next video. Now, we will go to the next video. We will divide the next video in the next video. So, this 5 module is 3 part that we will learn and approach it. So, the 5 module is number 1, QT is basics, quantitative techniques and basics. Then, correlation and regression is pin. Then, probability is basic, set theory is probability is basic. Then, theoretical distribution, probability distribution is the last quantitative approach to decision making. Ingin saya muna ait, ingin saya anjir mudi ulah, na, ini anjir mudi ulah muna ait, nama kita kategorisi ya. Number one nama orang itu QT de basics, then correlation, regression. Ini dua monum first part. So, ini muna chapter so nalar ini dia pergi cakap, nama kita pass marker nala sam bom kitum, okay? Ada anu first part, second part nama orang itu probability and probability distribution, na. Then, ini dia nana questions beriom. इधर फोकस पर इधर वालिच्चू आयरी पढ़ी जैसा मैंगल आये रहते इधर ने एक्सामिनेशन पॉइंट ऑफ़ फिल्म पढ़ी किन्ना कारिंग लाया परन्यारा देन लास्ट इधर अट्टे मुड्डी उल्ल येरु मुड्डी उल्ल प्रत्येक दा रणार्थी पत्तों बाद एडमिशन ने शेष मानदे इंट्रोड्यूसी दे बट इधर वाले एक्सामिन इ टू मार्क्स इन दूर चोदी मात्रा आने टल्ला है अब अपन इंगले फर्स्ट नाले मुड्डियों से नाले री इधरे पढ़ी के नाम लास्ट मुड्डियों ले इधर वाले अंगने टू अवरी पोई ये प्रोसेस में आना मिंगले वाले हम बट जहाँ पाने वाले ना हमको मार्क्स कोरियन लगता है आधी तो नाले मुड्डियों से ना नेक्ट अब ई री दिल्ली वाला मैं अप्रोच ही है देन इधर ला आदि तब मूनो मुड्डी उल्टा प्रत्येक मूनो टॉपिक्स ने प्रत्येक नोर ऐना दे यहाँ पर न्यू आदु पढ़ी चल देने पास आगान साधी हूँ आदु मात्रा में ला वाले ईसीएसटे इडला मूनो टॉपिक्स है ना आदि मेरे ने आदि लेने ने यहाँ पर न्यू डिबाडी च इधर नन्हे टू मार्क्स इन्दे और अनाम टू अदु वाले ने फोर मार्क्स इन्दे और अनाम एसए की और अनाम इन्हें मून द कैटेगरी में चोदिंग ला प्रदीक्षित किया मिनिमम इन्दा ना टू मार्क्स उम फोर मार्क्स उम इन्दा इलिम प्रदीक्षित किया कहीं ना वैसे हम मून द कैटेगरी लो मानु एसए की चोदिंग ला रहनु अब वो चरी चैप्टर आने इल्ला कारिंग ला मोत्तम बढ़ गया इन दो के क्यूटी इन दाना क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन दाना देन क्यूटी डा स्कोप अदु वाले देने एप्लीकेशन स्टाटिस्टिकल � टू मार्क्स इन्दे जोड़ी कीम, फोर मार्क्स इन्दे जोड़ी कीम, एसए जोड़ी कीम, मिनिमम रेंड कैटरीलिंग जोड़ी कीम, 
അപ്പൊ തിയറി നമുക്ക് ആ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് കേട്ടോ ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ലാസ്റ്റ് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ ഉള്ള മാർക്ക് കളയരുത് മൂവിങ് ടു സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ഇനി വരുന്ന രണ്ട് മൊഡ്യൂൾ നമ്മുടെ തുറുപ്പ് ചീട്ടാണ് കോറിലേഷനും റിഗ്രഷനും ബിക്കോസ് എസ് എ ടു മാർക്സ് ഫോർ മാർക്സ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം സോ അതിൽ ആദ്യം കോറിലേഷൻ എന്താണ് തിയറി പഠിച്ചു വെക്കണം എന്തായാലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ പാർഷ്യൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ലീനിയർ നോൺ നോൺ ലീനിയർ തിയറി എന്തായാലും വരും വരാറുള്ളതാണ് ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഈ പറയുന്ന തിയറി കോറിലേഷൻ അനാലിസിസിനെ പറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും തിയറി ആയിട്ട് വരാറുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കണം തിയറി കോറിലേഷൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ തിയറി ആ ടു മാർക്സിന് ചോദിക്കാം ഫോർ മാർക്സിന് ചോദിക്കാം എന്തായാലും പഠിക്കണം ദെൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം എന്താണ് ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് എന്താണ് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം തിയറി ടു മാർക്സിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ അതിന് ശേഷം പ്രോബ്ലം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എസ് ഐ ചോദിച്ചത് കോറിലേഷനിൽ നിന്നാണ് കാൾ പീഴ്സിന്റെ കോഫിഷ്യൻ്റെ ഓഫ് കോറിലേഷൻ എസ് ഐക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കണം അതിൽ പല രീതിയിലുണ്ട് ഡിവിയേഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതല്ലാത്തതുണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്താലും ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക വാല്യൂസ് കൂടുതൽ വലിയ വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഡിവിയേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടി മാക്യുറസിക്ക് ഓക്കെ സോ അതാണ് ആദ്യം പറയാനുള്ള കോറിലേഷൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ കോറിലേഷൻ ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ദെൻ അതിന് ശേഷം വരുന്നത് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ ആണ് ചില സമയത്ത് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ നാല് മാർക്കായിട്ടും ചിലപ്പോൾ അത് എസ് ഐട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബബിൾ അറർ എന്താണ് തിയറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറർ എന്താണ് തിയറി അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലവും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കണം ദെൻ തിയറി ആയിട്ട് രണ്ട് മാർക്കിനെ എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം പഠിക്കണം കാൾപ്പിയേഴ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം പഠിക്കണം സ്കാറ്റ ഡയഗ്രാം തിയറി പഠിക്കണം കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചോദ്യമാണ് പ്രോബ്ലർ സ്റ്റാൻഡേർഡർ റിപ്പീറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി കൺകറൻറ്റ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ് വളരെ ഈസി ആണ് ഒന്ന് നോക്കി പോയിക്ക് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ കൺകറൻറ്റ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് കോറിലേഷൻ കോറിലേഷൻ ടു മാർക്സ് ഫോർ മാർക്സ് എസ് എ മൂന്ന് കാറ്ററിയിലും ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മാർക്സ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കോറിലേഷൻ ഓക്കെ അതും ഈസി ചാപ്റ്റർ ഇനി ഇതിന് കണ്ടിന്യൂഷൻ റിഗ്രേഷൻ സെയിം കോറിലേഷനിൽ നിന്നും റിഗ്രേഷനിൽ നിന്നും ആണ് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മെസ്സേജ് ചോദിച്ചത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നാല് മാർക്കിൻ്റെയും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം തിയറിയും മൂന്ന് പാർട്ടിയിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ റിഗ്രേഷൻ എന്താണ് പഠിച്ചു വെക്കണം ദെൻ ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് എന്താണ് പഠിച്ചു വെക്കണം തിയറി ദെൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലീ സ്ക്വയർ ദെൻ റിഗ്രേഷൻ ഇക്വേഷനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് എസ് ഐട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എക്സും വൈയും ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ട് നമുക്ക് വൈ ഓൺ എക്സും എക്സ് ഓൺ വൈയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം അതല്ലാണ്ട് കോറിലേഷനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനും തന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് രണ്ട് മെത്തേഡും പഠിച്ചു വെക്കണം എന്താണ് ചിലപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് കോറിലേഷനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനും ഒക്കെ തന്നിട്ട് നമുക്ക് റിഗ്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടൈപ്പ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്തായാലും പഠിക്കണം അപ്പോൾ കോറിലേഷനിൽ നിന്നും റിഗ്രേഷനിൽ നിന്നും എസ് ഐ ചോദിക്കും നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ തിയറിയും ചോദിക്കും അപ്പോൾ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് കോറിലേഷനും റിഗ്രേഷനും നമ്മൾ ഡിഫറൻസും നോക്കി വെക്കു
പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്താണ് ടു മാർക്സിൻ്റെ പഠിച്ചിരിക്കണം കോമ്പിനേഷൻ ടു മാർക്സിൻ്റെ പഠിച്ചിരിക്കണം ദെൻ പ്രോബിലിറ്റിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും വരാറുണ്ട് എന്താണ് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരൊറ്റ എണ്ണാണ് ചോദിക്കാറ് അപ്പം നിങ്ങൾ ബട്ട് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് താനും അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയണത് അതുമ്മ കുത്തിയിരുന്നിട്ട് ഉള്ള സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് ബേസിക്സ് ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റിയിൽ കാരണം ഒരുപാട് പഠിച്ചാൽ ആ കൂടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ലാസ്റ്റ് വെച്ചാലും നോ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് സമയം കളയരുത് ദെൻ തിയറംസ് ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റിയിലത്തെ തിയറംസ് പഠിക്കണം കേട്ടോ അഡീഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എന്തായാലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ബയാസ് തിയറം എന്താണോ പഠിച്ചു വെക്കണം രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ തിയറി കേട്ടോ ബയാസ് തിയറം ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബയാസ് തിയറത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് പിന്നെ പ്രോബിലിറ്റിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബേസിക്സിൽ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി അഡീഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരൊറ്റ ചോദ്യം മാത്രമാണ് വരാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി ലാസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക ബേസിക്സ് ഇനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ പറയാനുള്ളത് മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് മൂന്നിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം തിയറി ആയിട്ട് എസ് എയ്ക്കോ നാല് മാർക്കിൻ്റെനോ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോയിസൺ എന്താണ് നോർമൽ എന്താണെന്ന് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് തിയറിക്ക് പറയാനുള്ള ദെൻ ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് എസ് ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ വരാറുള്ളതാണ് ബട്ട് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളായിട്ട് കണ്ടുവരാറില്ല ബട്ട് നിങ്ങൾ ഫിറ്റിംഗ് എന്തായാലും നോക്കണം ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കൂടുതൽ വരാറുണ്ട് ദെൻ പോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനോ ബൈനോമിയലിനോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ കൂടുതൽ പോയിസ് ഓണും ബൈനോമിയലാണ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും വരാറുള്ളതാണ് എന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കണം എസ്പെഷ്യലി എൽ ആർ പോറ്റിയുടെ ബുക്കിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇടാറുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ക്യൂ ടിക്ക് എൽ ആർ പോറ്റി തന്നെ പഠിക്കുക അതിലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കി വയ്ക്കുക ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദെൻ ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ബൈനോമിയലത്തെ ഏതെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യണോ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഫിറ്റിംഗ് എന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഫിറ്റിങ്ങിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം എസ് ഐട്ട് ബനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ആദ്യകാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് എസ്പെഷ്യലി പോറ്റിയുടെ ബുക്കിലത്തെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യം ഉണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ പോയിസ് ഓണിലും ഇതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കണം എന്താണെന്ന് നോക്കണം ദെൻ അതിൽ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എസ് എനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദെൻ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കണം അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചിലപ്പോൾ മാത്രമാണ് കണ്ടുവരാറ് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ എന്താണെന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കുക പ്രോബ്ലം ബൈനോമിയലിൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ് എന്തായാലും നോക്കിയിരിക്കണം പോയിസ് ഓണിൽ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ആണ് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ബൈനോമിയലിലും നാല് മാർക്കിൻ്റെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എവിടേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് പ്രോബിലിറ്റിയുടെ ഏരിയ അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റിയുടെ ഏരിയ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടേ ആ ബേസിക്സ് അതിൽ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഉണ്ട് അത് നോക്കാം പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവൻറ്റ് എന്താണ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ടൈമുകളില്ലേ അതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കി വയ്ക്കാം രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം സാമ്പിൾ സ്പേസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദെൻ പ്രോബ്ലം ഒരുപാട് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഏതിനു കൊടുത്താൽ മതി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ടു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ ഇപ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമാണ് രണ്ട് ചോദ്യമിട്ട് ഇപ്രാവശ്യം കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലിട്ട ഭാഗ്യം അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ടു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്താണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോ വാരിയസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തിയറി എസ് എ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരൊറ്റ എസ് എ ചോദ്യം രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയറി നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം തിയറി വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ അവരിടാം എന്താണ് വാരിയസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സോ ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച ദൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പല പല ടീമുകളുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോകുക എന്ന് മാത്രം ദൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ തിയറിയിൽ നമ്മൾ പിന്നെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന മോഡൽസ് എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് തിയറി നോക്കാം ദെൻ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ശരിക്കും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതുവരെ ഇട്ടിട്ടില്ല ഈ പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ വരുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്താണ് എൽ പി പി എൽ പി പിയുടെ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ശരിക്കും നമുക്കൊരു എസ് ഐക്ക് ഇടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇടുമെന്ന് അറിയില്ല ഇതുവരെ സിലബസ് മാറിയിട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് പഠിച്ചു പോവാ വന്നാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ എന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കണം എൽ പി പി എന്താണ് എൽ പി പിയുടെ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് എസ് ഐക്ക് നമുക്ക് ആ ഇടാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് എം കോമിനും ബി ബി എക്കും ഒക്കെ എപ്പോഴും എസ് എ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എൽ പി പിയുടെ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ലാസ്റ്റ് മുടികൾ ലാസ്റ്റ് മുടികൾ അപ്പം എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ട അതിൻ്റെ തിയറി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വാരിയസ് ടെക്നിക്സ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൽ പി പിക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക എൽ പി പി എന്താണ് അതിൻ്റെ തിയറി നോക്കുക ദെൻ അതിന് ശേഷം എൽ പി പിയുടെ പ്രോബ്ലം എന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഇതുവരെയായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്രാവശ്യങ്ങളിൽ ചോദിക്കുന്നു നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഡിസിഷൻ ട്രീ അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക ദൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് തിയറിക്ക് നോക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അഞ്ച് മുഡ്യൂളിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രൂഷ്യൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മുഡ്യൂൾ തന്നെയാണ് കോറിലേഷൻ റിഗ്രഷൻ ക്യൂട്ടിയുടെ ബേസിക്സ് ദെൻ പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതാണ് ക്രൂഷ്യൽ ഏരിയ അതിനുശേഷം പ്രോബിലിറ്റിയുടെ ബേസിക്സും ദൻ ഈ പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് മുഡ്യൂളിലോട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക സോ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ പഠിക്കുന്നവർ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മുഡ്യൂൾ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക കേട്ടോ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാതുള്ള മറുപടി ഞാൻ വീഡിയോസിലൂടെ നൽകുന്നതായിരിക്കും ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എൻറ്റയർ സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ട് എക്സാം ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രാഷ് കോച്ചിങ് അവൈലബിൾ ആണ് ക്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ So, my video video my add to some windum kanam nalapadikshude nartunu this is kiran cs signing off have a nice day thank you